ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സാറ്റർഡേയും നമുക്കൊരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ സാറ്റർഡേയും നമ്മളെന്താണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ് എഞ്ചിനീയർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നടന്ന സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദി സെയിം ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഏത് ക്വാണ്ടി താഴെ തന്നിരിക്കണേൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സെയിം ആയി വരുന്നതെന്ന് ഏതാണ് സെയിം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് സെയിം ആയി വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സർക്യൂ സോറി പാരൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് എന്ത് സെയിം വരും വോൾട്ടേജ് അത് ഓർത്തോണം സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് സെയിം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് കറണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദി സെയിം ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്താലാണ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് കിട്ടും അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്താണ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ടി ടൈം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആംബിയർ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചാർജ് കൊണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്ന ഫോമിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ചാർജ് കിട്ടി വൺ കൂളുമ്പ് നമ്മളിന്ന് വേറൊരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ക്യൂ അറിയാം വൺ എന്നറിയാം ഇ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതല്ലേ വൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുക അന്നേരം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ടി ഓർക്കുക ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോർമുല ഓർത്തോണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മുറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അതിലെങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്താ കാണാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണം അപ്പോൾ അത് ഏത് കേസാണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാർബൺ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് കാർബൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാർബൺ ആണ് കോപ്പർ സിൽവർ ഒക്കെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതെന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്ന കേസിലാണ് പ്യുവർ
അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ബൾബിന് ഇൻ്റർനൽ റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അന്നേരം ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഈ രണ്ട് റെസിഡൻസും കാണാൻ രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ റെസിഡൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ റെസിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ റെസിഡൻസ് പറയാം എന്തോ പറയാം വോൾട്ടേജ് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടി കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അറിയാം ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിഡൻസ് ആറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണ് പവർ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പിടിക്കണം കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അന്നേരം അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് എഴുതി വയ്ക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ബൾബിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്നലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മുടെ പവറിൻ്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പവർ ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്നർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ ബൾബിൻ്റെയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോട്ടൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് വെച്ച് ടോട്ടൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിക്രോം നിക്രോം എന്തായാലും ആവത്തില്ല അതൊരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ നിക്രോം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ അത് നിക്രോം എന്തായാലും ആവത്തില്ല ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് കോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ മെറ്റൽ പ്യുവർ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ മെറ്റൽ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ ടങ്സ്റ്റൺ ആവോ ഇല്ല അതൊരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻകാനസ് ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് എത്രയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തീരെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ടങ്സ്റ്റിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റിന് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അത് കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ലെഡ് ടിൻ അലോയ് ആണ് ആൻസർ ദ ഫ്യൂസ് വെയർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്താണ് ലെഡ് ടിൻ അലോയ് എന്താണ് ആൻസർ ലെഡ് ടിൻ അലോയ് ആണ് ഫ്യൂസ് വെയറിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ If V, W, Q stands for voltage, energy and charge, the voltage can be expressed as dash. That is V is the voltage, W is the energy, Q is the charge. That is why we call the voltage. We have to learn V equal to W by Q. That is why we have to learn that equation. We have to learn that equation. That is why we have to learn that DV equal to DW by DQ. That is the answer. Okay, that is the seventh question. two identical capacitors are connected in parallel and are charged to potential of v volt they are separated and they are connected in series the potential difference across the combination is ah rendu identical same capacitor enganeyana connect cheyidirikkana parallel aanu connect cheyidirikkana appo nammal padichittunde parallel aanengil enganeyana രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കപ്പാസിറ്റി എന്ന കേസിൽ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ട് വോൾട്ടേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും വി പ്ലസ് വി ടു ഓ ടു വോൾട്ട് അത് ഓർത്തോണം കപ്പാസിറ്റി എന്ന കേസിൽ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ആണ് ചെയ്യണമുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ ഡാഷ് റെറ്റൻറ്റിവിറ്റി മാക്സിമം ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏത് ഏതിലാണെന്ന് റെറ്റൻറ്റിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബി എച്ച് കേവ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് അത് പറയാനുള്ളത് റെറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനാണ് റെറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും മാക്സിമം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെസ്ല ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് തെസ്ല എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് തെസ്ല തെസ്ല ഈസ്
നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതെന്താണ് വൺ ബൈ കിലോ ഹെഡ്സിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ചെയ്യണം അതിനെന്ത് കിട്ടും ഇത് മുകളിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ പറയാം വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് നൺ ഓഫ് തീസ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അത് ഓർത്തോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് എ ടെൻ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സൈൻ വേവ് ഈസ് ഡാഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ സൈൻ വേവ് ദ പീക് ടു പീക്ക് വാ വേവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈസ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സൈൻ വേവ് ഈസ് ഡാഷ് ആ ഒരു സൈൻ വേവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വി ആർ എം എസ് എന്താണ് വി ആർ എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ലേ വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതിൽ നിന്ന് വി എം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എം എന്താണ് വി എം വി മാക്സിലും പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ വി എം എന്താണ് വി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ എം എസ് റൂട്ട് വരും അല്ലേ ഫോർമുല എന്താണ് വി എം ഇക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം വി ആർ എം എസിൻ്റെ റൂട്ട് എഴുതാമല്ലോ ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആർ എം എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി അല്ലേ പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് സോറി ദ പീക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സൈൻ വേവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വി ആർ എം എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എന്ന് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കണം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ വൺ ത്രീ വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇൻ കോഡ്രേജ് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം വിൽ ബി ഡാഷ് ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കോഡ്രേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഇൻ ഫേസും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ഫേസും സോറി രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ കോഡ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആർ എൽ സീരീസ് സെർക്യൂട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടറീസ് ഡാഷ് ആ ആർ എൽ സീരീസ് സെർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ ആർ എൽ സെർക്യൂറിൻ്റെ കേസിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ലാഗിങ് ആണ് ആൻസർ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആണ് ലീഡിങ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആർ സി സെർക്യൂട്ട് ആർ സി സെർക്യൂട്ടിലാണ് പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ല കൊസൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പവർ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും സീറോ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ആർ എൽ സി സെർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ് സീരീസ് സെർക്യൂട്ട് ലാഗിങ് ആണ് ലീഡിങ് വരുന്ന എവിടെയാണ് ആർ സി സെർക്യൂട്ടിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേസർ ഫോം ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇൻഡക്റ്റി കേസിലാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് തീറ്റ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു ഇത് ഓർക്കണേ ഇപ്പോൾ വി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ വി ആംഗിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആംഗിൾ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലല്ലേ അല്ലേ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് ആംഗ് നയൻറ്റി മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൈനസ് നയൻറ്റി ആയി മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ അത് നോക്കിയോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൽജിബിക് സം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്
റൂട്ട് ത്രീ ഐ പി ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തോണം ഐ എൽ ഈക്വൽ റൂട്ട് ത്രീ ഐ പി ആണ് ഏത് ഏതിലാണ് ഡെൽറ്റ കണ്ട സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെൽറ്റ കണ്ട സിസ്റ്റത്തിൽ ലൈൻ ഓൾട്ടേജും ഫേസ് ഓൾട്ടേജും സെയിം ആണ് അത് ഓൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റിലാണല്ലോ സ്റ്റാർ കണക്റ്റിൽ എന്താണ് കറണ്ട് സെയിം ആണ് ഓൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓൾട്ടേജ് എന്താണ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടേജ് ലൈൻ ഓൾട്ടേജ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൂടെ ഓർത്തോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ കറണ്ട് ഇൻ എ ബാലൻസ്ഡ് ഡെൽറ്റ സിസ്റ്റം ഈ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംബിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡെൽറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ ലൈൻ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് ഫേസ് കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ കണ്ട സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല എന്താണ് ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്താണ് ഐ ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ എൽ ലൈൻ കറണ്ട് ഐ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഐ എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ ഐ ഫേസ് കിട്ടത്തില്ലേ ആ ഇവിടെ ആൻസർ ചൈന ആംബിയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡാഷ് ആ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് പറയും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ടോട്ടൽ പവർ തന്നെയാണ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് എന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു ലോഡിനെ ക്രോസ് വച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മളെന്തോ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ട്രൂ പവർ ആണ് എന്താണ് ട്രൂ പവർ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ നമ്മളൊരു ലോഡിനെ ക്രോസ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ലോഡ് ആ ലോഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പവറിനെയാണ് ട്രൂ പവർ അത് ഓർത്തോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൻഡലൈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് കാൻഡലൈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് കാൻഡലയിലെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കാൻഡലൈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡല ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പിന്നെ എന്താ ഒരു ഇത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ നിങ്ങൾ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലൂമൻ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണേ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലൂമൻ ഇല്യൂമിനസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇല്യൂമിനസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലെക്സ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോ ഇല്യൂമിനസ് യൂണിറ്റ് ഇല്യൂമിനസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത സാറ്റർഡേ നമ്മൾ അടുത്ത ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സബൻസിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു ബുക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നോ നോട്ട് പാഡ് എടുത്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആ ഒരു സീരീസ് വരികയാണല്ലേ പഠിച്ചു വരാമല്ലേ കോച്ചിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പഠിച്ചു കൊടുത്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ തൊട്ടടുക്കുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വര